السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونقفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا شکریہ سروتا منڈلی آج کے دوسرا رمضان মানে আজকে তিন রামাদান পড়ে গেছে মাগরিবে পর থেকে যাই হোক পূর্ববর্তী একটি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমরা তারাবি রাকাত সংখ্যা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করব এখানে কোনো বাড়াবাড়ি বা কোনো ছাড়াছাড়ি এমন কিছু নয় যেটা ইনসাফপূর্ণ আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা সেটা করার চেষ্টা করব তো আজকে আমি যে বিষয় আলোচনা করব প্রথমত সূচিপত্র কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আসলে আমি তারাবি রাকাত সংখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনাকে আমি চারটে ভাগে ভাগ করেছি ইন টোটাল চারটে ভাগ প্রথম আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাকাত তারাবি সলাত আদায় করেছেন দুই ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তিনি কত রাকাত তারাবি নির্দেশ দিয়েছেন তিন যে তারাবি এবং তাহাজুদ এই সলাত কি দুটো আলাদা আলাদা সলাত না ভিন্ন সলাত আর চার নম্বর একটা আলোচনা করেছি যে তারাবি বিশ রাকাত এর উপরে কি উম্মতের ইজমা হয়েছে এই চারটে পয়েন্টে আমাদের আলোচনা ধারাবাহিক পর্যায়ে থাকবে তো আজকে হচ্ছে প্রথম এপিসোড আজকে শুধুমাত্র এটা নিয়ে আলোচনা করব যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাকাত তারাবি সলাত আদায় করেছেন আজকে সাহাবিদের আমল কিচ্ছু আসবে না ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে এই প্রসঙ্গে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করব কিছুদিন আগে দেখেছেন এ বিষয়ে আমার দুটো বিতর্ক হয়েছে যেটা ফেসবুক লাইভ বিতর্ক ছিল একজন দেবন্দী আলমের সঙ্গে আমরা দশ মিনিট দশ মিনিট করে আমরা কথা বলেছি ইউটিউবে মজুদ আছে ওটা থেকে আপনারা কিছুটা মানে আপনাদের খোরা কি মিটাতে পারেন আর আমার একটা আলোচনা স্বতন্ত্র আছে যে তারা বিরাকাত সংখ্যার ওপরে ওটাতেও ইন্টারনেটে গিয়ে ইউটিউবে গিয়ে আপনারা শুনে নিতে পারেন তো সার্বিক আজকে আপনারা যখন আমি আলোচনা করব যে মানে তারা বিশ্বনবী কত রাকাত পড়েছে কোনটা সহি তখন খবরদার এটা বলবেন না যে ওমর বিন খাত্তাবের জামানা চালু হয়েছে এটা আলোচনা আজকে নয় আমরা করব। ইনশাল্লাহ এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব যখন আমরা সে বোখারের দলিল পেশ করব তখন বলবেন না যেটা তারাবিন নয় এটা তাহাজুদের এটা বলবেন না আজকে কেন আজকে এটা আমরা খণ্ডন করব না কেন তারাবি না তাহাজুদ এটা কি আলাদা না একই সালাত এটা নিয়ে স্বতন্ত্র একটা আলোচনা হবে তাই আজকে শুধুমাত্র এটা পেশ করব যে আমরা আহলুল হাদিসরা যে আট টাকা তারাবি কে মাসনুন বলি এর পক্ষে কি কোনো দলিল আছে কেননা কিছু কিছু ওলেমা মাসাইক যারা আছে তার স্পষ্ট অস্বীকার করছে যে তারাবি আট টাকা নাই এটা একদম অস্বীকার করে দিচ্ছে এর জন্য শুধুমাত্র আজকে আছে কি নেই এটা আমরা পেশ করব এবং তাদের কিছু অভিযোগের আমরা জবাব দেব তবে তারাবি তাহার যুদ্ধ এটা নিয়ে স্বতন্ত্র একটা আলোচনা হবে ওমর বিন খাত্তাব কত রাকাত তারাবি আদায় করেছে বা নির্দেশ দিয়েছে এটা স্বতন্ত্র আলোচনা হবে আর উন্মুক্তের কি বিশ্বাকাতের প্রতি ইজমা ছিল এটা পরে স্বতন্ত্র আলোচনা হবে তাই চারটে এপিসোড না দেখার পরে কোনো মন্তব্য করবেন না জি বিশ্বনবীর যে কত রাকাত তারাবি আদায় করেছে এটা নিয়ে আপনি আজকে আলোচনা করতে পারেন বা প্রশ্ন বা আপত্তি তুলতে পারেন শুধু নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাকাত তারাবি সরত আদায় করেছে তো প্রথম আসুন আমরা কিছু বোঝার চেষ্টা করি আমরা এখানে দেখি যে আমাদের প্রচলিত যেসব হানাফি ভাই আছে তাদের দুটো ভাগ এখন বিভক্ত প্রথম তারা কিছু কিছু ওলেমা মাসাইক তারা বলছে যে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম বিশ রেখার তারাবি পড়েছে বা কত রেখার তারাবি পড়েছে এই মর্মে সহি কোনো হাদিস নাই আর কিছু কিছু ওলেমা মাসাইক আবার গজে উঠেছে নতুনভাবে তারা বলছে না যে আল্লাহ রসুল্লাহ বিশ টাকা সহি সনদে প্রমাণিত তো আসেন প্রথমত আমরা তাদের দলিল এবং আদিল্লা আমরা দেখব তার আগে আমরা কিছু মানে আমরা যে যারা আছি আমরা আহলুল হাদিস আমরা যে আট টাকার তারা বিপরি এই মর্মে কি কোনো দলিল আছে জি এই মর্মে আমাদের কাছে দলিল আমরা প্রথমে আজকে শুধু বিশ্বনবী যে আট টাকার তারা বিপড়েছেন আমরা এই পক্ষে আমরা দলিল পেশ করব আজকে আর অভিযোগ যেগুলো হবে ইনশাল্লাহ আমরা কিছু কিছু খণ্ডন করব প্রথম যে দলিল আমরা পেশ করব সেটা হচ্ছে সহিব খারি ইমাম বুখার রহমা উল্লাহ একশো চুরানব্বই জন্ম দুশো ছাপান্নতম মৃত্যু তিনি সহিব বুখারিতে একটা অধ্যালোচনা করেছেন কিতাবু সলাতের তারাবি তথা এই তারাবির অধ্যায়ে একটা অধ্যায় রচনা করার পরে তিনি 
আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের সম্পর্কে একটা হাদিস নিয়ে এসেছে যেটা আমার জানা আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহার সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে সৈব খারি হাদিস নাম্বার দু হাজার তেরো বাবুজে কিতাবু সলাত তারাবি তথা ইমাম বুখারের নিকটে মানে যখন অধ্যারোচনা করছেন ইমাম বুখারের ফিক মানে ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর বুজ যে তিনি কি বুঝেছেন তো তিনি আমার জানা আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা হাদিসটাকে নিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছেন এটা তার আবির সলাত যেটা স্পষ্ট বর্ণনা আছে আসেন আমরা সেই বর্ণনাটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি যে কথাগুলো কিভাবে আছে আমাদের কাছে সৈ বুখারি যেটা দারুসসালাম থেকে ছাপানো আমার কাছে তৃতীয় খণ্ড এটা সৈ বুখারি দারুসসালাম থেকে ছাপানো তৃতীয় খণ্ড হাদিস নাম্বার দু হাজার তেরো আর বাবু হচ্ছে কিতাবু সলাতের তার আবি এখানে স্পষ্টভাবে একটা হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে হাদিসটা আন আবি সালমা বিন আব্দুর রহমান একজন তাবি তিনি জিজ্ঞাসা করছে আন্নাহু সাওয়ালা আমি জিজ্ঞাসা করলাম আয়সতা তথা আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে কাইফা কানা আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের সলাতের ধরন কেমন ছিল কাইফা কানা সালাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তথা রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের সলাতের ধরন কি কেমন ছিল ফি রামাজানা মানে রামাজানে তার মানে একজন তাবে এসে প্রশ্ন করছে আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে যে বিশ্বরবী মোহাম্মদ সাল্লামের রাতের সলাত মানে রামাজান মাসের রাতের সলাত কেমন ছিল এই প্রশ্নটা তখন আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন তিনি বলছেন মাকানা ইয়াজুইদু ফি রামাদানা ওয়ালা ফি গৈরিহি আল্লাহ ইহিদা আশারতা রাকাতান আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে জব দিচ্ছেন যে রামাজ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম রামাজান মাস এবং রামাজান মাস ব্যতীত তিনি এগারো রাকাতের বেশি করতেন না এটা সেই বুখারি কিতাবুল সলাতের তারাবি হাদিস মাস দু হাজার তেরো তৃতীয় খণ্ড একশো আটষট্টি পৃষ্ঠা দারুসসালাম প্রকাশনী থেকে তো এখান থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ তিনি কিতাবুল সলাতের তারাবি একটা অধ্যায় হাদিসটা নিয়ে এসে তিনি তার ফিক তিনি যেটা বুঝেছেন ইমাম বুখার যেটা বুঝেছেন যেটা তারাবির একটা অধ্যায় এবং তারাবির এটা একটা হাদিস কিছু কিছু মানুষ এতরাজ করছে অভিযোগ করছে এটা তারাবি নয় বরং এটা তাহাজ্জুদ ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র একটা আমার আলোচনা থাকবে তারপরেও আমরা এখানে কিছু জবাব আমরা দেব ইনশাল্লাহ আর এই জবাবটা আমি এর আগের ভিডিওতে দিয়েছি যে সৈ বুখারে পরে অভিযোগের জবাব মানে এখানে আমি বাইশটা জবাব দিয়েছি যেটা তারাবির হাদিস এটা তাহাজ্জুদ শুধু নয় এটা তারাবির হাদিস আমি বাইশটা জবাব পেশ করেছি তো যাই হোক এখানে আমরা তারপরে কিছু জবাব আমরা পেশ করব যারা বলছে এটা তারাবি না তাহাজ্জুদ সংক্ষিপ্ত আজকে আজকে এটা ডিটেলস আলোচনা করব না প্রথম যারা বলছে এটা তারাবির নয় এটা শুধু তাহাজ্জুদেরই মানে হাদিস তাদের কাছে প্রথম প্রশ্ন আমরা বলবো যে চোদ্দোশো বছরের মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্য মহাদিস সকি একজনের নাম বলেন যারা এই কথা দাবি করেছে যে আমরা যেন আইসার এই হাদিসটা তারাবির হাদিস নয় নাফি করেছে না করেছে জন্ম আপনারা করেছেন একটা দিন চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজরি চলছে একটা দলিল দেন ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত পারবে না দুই নম্বর আর একটা আমরা এখানে চ্যালেঞ্জ করব যে তারাবি এবং তাহাজ্জুদ যে ভিন্ন ভিন্ন সলাত চোদ্দোশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে একজন গ্রহণযোগ্য মহাদিস ফোকাহা কথা নকল করেন যে সালাপরা বলেছে যে তারাবি এবং তাহাজ্জুদের সলাত দুটো আলাদা সলাত একটা দলিল পেশ করেন তিন নম্বর আমরা এখানে আর একটা চ্যালেঞ্জ বা তাদের কাছে প্রশ্ন আমরা করব যে স্বয়ং আপনারা যে ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লাহর যে মাঝাব মানছেন স্বয়ং ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লাহ থেকে একটা ফতোয়া প্রমাণ করেন যে তিনি বলেছেন যে এটা তারাবির সলাত মানে এটা তারাবির সলাত নয় বরং এটা তাহাজ্জুদের সলাত এই হাদিসটাকে তিনি বলেছেন পাঁচ নম্বর আমরা বলবো যে ইমাম আবু হানিফ রেমাহুল্লাহ যত ছাত্র ছিলেন যতগুলো ছাত্র ছিলেন ইমাম মোহাম্মদ কাজী ইউসুফ ইমাম জুফার এদের থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে আম্মাজানের এই হাদিসটা এটা তারাবির সঙ্গে নয় এবং তাহাজ্জুদের সঙ্গেই খাস আপনি একটা দলিল দেন আমরা পাঁচটা প্রশ্ন করলাম আপনারা যখন এর উত্তর দেবেন তখন আপনাদের যে অভিযোগের জবাব ইনশাল্লাহ আমরা এর আগের ভিডিওতে দিয়েছি ওটা আপনারা শুনে নেবেন যে আপনাদের যে দশটা অভিযোগ করেছিলেন সেটা আমি দশটা অভিযোগ খণ্ডন করেছি আজ পর্যন্ত কোনো অভিযোগের আমার জবাব আজ পর্যন্ত আসে নাই আর একটা প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্ন আমরা এটা করব যে এটা আপনাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাসাল্লাম যে একই রাতে তারাবিও পড়েছেন এবং তাহাজ্জুদও পড়েছেন একটা দলিল পেশ করেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তারাবিও পড়েছেন তাহাজ্জুদও পড়েছেন একটা দলিল দেন একটা দলিল তবে আমরা একটা দলিল পাই সোনান আবু দাউদ তেরোশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস সোনান ইবন মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো সাতাশ সোনান নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো চৌষট্টি দারেমি হাদিস নম্বর সাত হাজার ছয় মুসনাদে আহম্মদ এবং মুসনাদে মানে ইবনু জুরাদের আল মুন্তাকা হাদিস নম্বর চারশো তিন একটা হাদিস পাওয়া যায় যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তিন দিন তারাবি পড়েছেন জামাতের সঙ্গে সমস্ত উম্মা একমত সেটা হচ্ছে পঁচিশে রামাজান 
সাতাশে রামাজান তেইশে রামাজান পঁচিশে রামাজান সাতাশে রামাজান আর এইখানে যেই হাদিস যেটা তেরোশো পঁচাত্তর সনেন আবু দাউদে বনন আসছে জাল্লাসুল এত দীর্ঘ নামাজ পড়ালেন যে সাহাবিরা আশঙ্কা করছিলেন যে সাহারি যেন ছুটে না যায় তার মানে বিশ্বনবী তিনি তার আবিস সলাত আদায় করছেন কতক্ষণ সময় নিচ্ছেন একদম সাহারি মানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সাহাবিরা ভয় করছে মনে হয় আজকে আমরা সাহারি মনে পাবো না তো এখানে আমাদের প্রশ্ন যে সেই রাতে সেই রাতে বিশ্বনবী কখন তাহার যুদ্ধে সলাত আদায় করেছেন কেন তিনি তারাবি জামাত তিনি সাহারি পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন তারপরে তো প্রমাণ নেই যে বিশ্বনবী তারাবি খতম করে সাহাবিরা তারা তাহাজুদ পড়েছে বাল বিশ্বনবী তাহাজুদ পড়েছে আর যদি তাহাজুদ পড়তো তাহলে সাহাবিরা বলতো যে আমাদেরকে এতক্ষণ ধরে সলাত আদায় করলেন যে আমরা তাহাজুদ সেই রাতে পড়তে পারি নাই কিন্তু তা নয় সাহারি পর্যন্ত তার মানে বোঝা গেল সেই রাত্রে আল্লাহ সাল তারাবি সলাতে পড়ছিলেন তাহাজুদের নয় সাত নম্বর এখানে আমাদের একটা জবাব সাত নম্বর জবাব হচ্ছে এটা আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহার যে সহি বুখারির যে হাদিসটা আমরা পেশ করলাম একটু আগে যে আল্লাহ রসুল রামাদান এবং রামাদান মাস ব্যতীত তিনি এগারো রাখাত মানে পড়তেন এইখানে পরিষ্কারভাবে যে অসংখ্য মহাদিসগণ এই হাদিসটা নিয়ে আসার আগে তারা অধ্যায় রচনা করেছে যে কি আমি রামাদান মানে কি আমি রামাদানের সল মানে সলাত এটা অথবা তারাবের সলাত এটা অসংখ্য মহাদিস তারা নকল করেছে আমাদের এইখান থেকে প্রমাণ হয় যে মহাদিস দিনের দৃষ্টিকোণেই তারাবি সলাতের এই হাদিস অন্তর্ভুক্ত এটা তারাবি সলাতেরও হাদিস এটা অন্তর্ভুক্ত যদি তাই না হয় তাহলে মহাদিসগণ কেন তারা এই আমার যেন আয়সাদ তাহাজুদের হাদিস নিয়ে আসে আর অধ্যারোচনা করছে তারাবির অধ্যায় বা কি আমি রামাদানের অধ্যায় এটা কি মহাদিসগণ কি বোকা ছিল আপনাদের মতো জি না তারাও এখান থেকে দলিল ক্যাম্প করেছে যেটা তারাবিরই হাদিস এটা তারাবির স্পষ্ট হাদিস আসেন আট নম্বর দলিল যে কোন কারা কারা এখানে অধ্যারোচনা করেছে যে কি আমি রামাদান বা কিতাবু সলাতের তারাবি এক ইমাম বুখারি রেমহুল্লাহ সৈ বুখারি দু হাজার তেরো নম্বর হাদিসের পূর্বেই তিনি কিতাবু সলাতের তারাবি অধ্যারোচনা করেছে নয় নম্বর প্রমাণ যে মোয়াত্তা মোহাম্মদ মোয়াত্তা মোহাম্মদ আপনার সকল জানেন ইমাম আবু হনিপাত ছাত্র ইমাম হাসান বিন সাইবান রহিমাহুল্লাহ তিনিও মোয়াত্তা মোহাম্মদে তিনি হাদিস পৃষ্ঠা নম্বর একশো একচল্লিশে তিনি কি আমি রামাদান কিয়ামে রামাদান অধ্যায় রচনা করার পরেই কিয়ামে রামাদান মানে রামাজান মাসের কিয়াম কোনটা তারাবি রামাজান মাসের কিয়াম তারাবি এই অধ্যায় রচনা করার পরে আম্মাজান আয়সার হাদিসটা নিয়ে এসেছেন তার মানে তারও নিকটে এটা প্রমাণ হয় যে আম্মাজানের হাদিসটা এটা তারাবিরও হাদিস স্পষ্টভাবে আমাদের দশ নম্বর দলিল আব্দুল হাইল আখনাবি রহমাহুল্লাহ একজন হানাফি দেওবন্দি আলেম তিনিও তিনিও নাজবুর রয়াতে তিনিও স্পষ্টভাবে কিয়ামে রামাদান অধ্যায় রচনা করার পরে এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে এক নম্বর পয়েন্ট ইমাম বাইহাকি রহমাহুল্লাহ আসান কুবরালিল বাইহাকি দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো পঁচানব্বই এবং চারশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিসের অধীনে তিনিও রামাজান মাসের কিয়াম এই অধ্যায় রচনা করেই তিনি আমাজানের হাদিসটা নিয়ে এসেছে তেরো নম্বর প্রমাণ আমাদের যে অসংখ্য মহাদিস আলেমগণ যারা আছে একটা পয়েন্ট মনে রাখবেন আব্দুল ইমন আব্বাস থেকে বিশ টাকার তারাবির একটা হাদিস বর্ণনা আছে যে সূত্রে আর অসংখ্য মহাদিসগণ যখন এই ইবনি আব্বাসের এই হাদিসের পরে তানকিদ করতে গিয়েছে হুকুম লাগাতে গিয়েছে বা তাহাকিক করতে গিয়েছে তখন মহাদিসগণ বলেছে যে ইবনু আব্বাসের বিশ রাকাতের হাদিসটা আম্মাজান আয়সার এগ্রকাত হাদিসের পরিপন্থী তো আম্মাজানের আয়সার হাদিসটা যদি শুধু তাহাজুদের জন্য হবে তো ইবনু আব্বাসের তারাবির সঙ্গে কেন সংঘর্ষ হচ্ছে মহাদিসগণের দৃষ্টিকোণে কেন সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে কেন সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে আসলে সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে না বাঁধাচ্ছে এই জন্যই যে আম্মাজান আয়সার এগ্রকাত হাদিস এটা মহাদিস দিনের দৃষ্টিকোণে এটাও তারাবির হাদিস আমাদের তেরো নম্বর প্রমাণ তার মধ্যে হাফে জাইলাই রহমাহুল্লাহ নাজবুরাইয়া দ্বিতীয় খণ্ডে সিতিপান্নতে তিনিও ইবনু আব্বাসের হাদিসের উপরে তানকিদ করতে গিয়ে তিনি আম্বাজানের হাদিসটা নিয়ে এসেছে বুখারের হাদিসটা চোদ্দ নম্বর প্রমাণ আমাদের ইমাম হাজার আসকালানি তিনি হেদায় দিরাক লিখেছেন প্রথম খণ্ড দুশো তিন পৃষ্ঠাতে তিনিও ইবনু আব্বাসের হাদিসের মোকাবেলায় আম্মাজান আয়সার হাদিসটাকে নিয়ে এসে প্রমাণ করেছেন যেটা তারাবিরই হাদিস পনেরো নম্বর প্রমাণ আল্লামা ইমাম ইবনু হুমাম এটা হানাফি একজন বিদ্যান ফাতুল কাদির প্রথম খণ্ড চাষের সাতষট্টি পৃষ্ঠায় তিনিও ইবনু আব্বাসের বিশ টাকার তারাবির হাদিসকে রদ করতে গিয়ে আম্মাজান আয়সার এগারো রাকাতের হাদিসটা নিয়ে এসেছে তার মানে তারাবি আর তাহাজুদ আপনারা বলছেন এটা তাহাজুদেরই হাদিস তো মহাদিসগণ কি বোকা ছিল নাকি যে তারা তারাবির রদ করছে তাহাজুদের হাদিস দিয়ে এটা সম্ভব নয় ষোলো নম্বর পয়েন্ট আল্লাহ আইনি বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রহমাহুল্লাহ সাই বুখারি শরাফ উমদাতুল কারি এগারো খণ্ডের একশো আঠাশ পৃষ্ঠাতে তিনি একই তানকিদ করেছেন ইবনু আব্বাসের হাদিসের বিপক্ষে আম্মাজানের হাদিসটা নিয়ে সে তানকিদ করেছেন সতেরো নম্বর পয়েন্ট আল্লামা জালাউদ্দিন সুইতি রহমাহুল্লাহ নয়শো এগারোতে মৃত্যু তিনি আল হাবিল ইল ফতাউই
নিয়ে আসার পরে আমাদের আঠ নম্বর দলিল যেটা তারা এবং তাহার যে আঠ নম্বর দলিল হচ্ছে এটা যারা তারা মানে যারা দাবি করছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি কুড়ি রেখার তারাবি পড়েছেন কুড়ি একার তারাবি পড়েছেন আর তিন রেখার বেতের পড়েছেন এখানে একটা পয়েন্ট মনে রাখেন বিশ্বনবী যদি প্রথমেই প্রথম ওয়াক্তে যদি কুড়ি রেখার তারাবি তিন রেখার বেতের পড়ে নেয় আবার তাদের দাবি যে আল্লাহ সাল্লাহ নাকি তাহাজুদ পড়েছে যদি কোনো প্রমাণ নাই শুধু মৌখিক দাবি যে তাহাজুদ পড়ে তারা বলছে রাতের নামাজ এগারো রেখাত তার মানে আমাদেরকে এখানে বুঝতে হচ্ছে যে বিশ্বনী প্রথমে কুড়ি রেখাত আর তিন রেখাত মানে তিন রেখাত বিতর পড়ে নিয়েছে তারাবের সঙ্গে আবার শেষ রাতে কি আল্লাহ সাল্লাহ কি আবার তিনি কি তাহাজুদের সঙ্গে বিতের পড়েছে অজয় বিশ্বনবী নিজে বলেছে যে বিতের সালাত সর্বশেষ সলাত তাহলে আসল যদি তারাবিতে যদি বিতের পড়ে নাই তো আবার কি তাহাজুদ বিতের পড়েছে আর একই রাতে দুবার বিতের নাই একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তার মধ্যে একটা সোনান তিন মিজি চারশো সত্তর নম্বর হাদিস আবু দাউদ এক হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ না সাই হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শো আটাত্তর সাই খুজাইমা হাদিস নম্বর এগারোশো এক তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে বিশ্বনবি এক রাতে তারাবি তাহাজুদ পড়েনি আর যদি পড়ে থাকে তা বলতে হবে বিশ্বনবি এক রাতে দুবার বিতের পড়েছে উনিশ নম্বর আমাদের পয়েন্ট যে আমার যেন আয়সা রদিল তালানার যে হাদিসটা বুখারিতে যে বিশেষ করে আমাজানকে প্রশ্ন করেছিল তারাবি প্রসঙ্গে তাহাজুদ প্রসঙ্গে নয় আর আম্মাজান তারাবির আম্মাজানকে প্রশ্ন করলো যে কি আমি রামাজান তারাবি প্রসঙ্গে আর আম্মাজান তারাবির উত্তর না দিয়ে তাহাজুদের উত্তর দিবে এটা কি হয় যে প্রশ্ন কর্তা প্রশ্ন করছে তারাবি প্রসঙ্গে যে আপনার জুমার নামাজ কেমন ছিল আর সে উত্তর দিবে যে আমাদের বেতন নামাজ এরকম ছিল এমন উত্তর দিবে যেটা কখনোই নাই তারপরে আমরা কুড়ি নম্বর আরেকটা পয়েন্ট যে অসংখ্য আলেম ওলেমা সালাবদের মধ্যে চলে গেছে যারা এই ফতোয়া দিয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি তারাবি সলত আদায় করে তাহলে তাকে তাহাজুদের সলত আদায় করার দরকার নাই আর কেউ যদি তাহাজুদের সলত আদায় করে তাহলে তারাবি সলত আদায় করার দরকার নেই এর মধ্যে ইমাম মারওয়াজিব তার কেমুল লাইলে কেমুল লাইলে এই ফতোয়া বিদ্যমান আছে আর এটা স্বয়ং আল্লামা আনোর শাহ কাশ্মীরি ফাইজুল বাড়ি দ্বিতীয় খণ্ড চারশো বিশ পৃষ্ঠাতে তিনিও এখানে এই ফতোয়াটাই দিয়েছেন এবং তিনি ইমাম মারওয়াজের কথা নকল করেছেন যে অসংখ্য উলেমা মাসাইক আছে তারা বলেছে কোনো ব্যক্তি যদি যে রাতে তারাবি পড়বে সে রাত্রে যেন তাহাজুদের সালাত না আদায় করে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তারাবি তাহাজুদের সালাতটা ভিন্ন সালাত নয় যেমনভাবে আমরা একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন একটা ছোট্ট উদাহরণ দেবো তারপর তাহাজুদ আর তারাবি নিয়ে বিস্তারিত ইনশা আলোচনা করবো এটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এটা খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি তারাবি তাহাজুদ প্রসঙ্গে তো আমরা এই কুড়িখানা চ্যালেঞ্জ পেশ করলাম তারপরে আরও চ্যালেঞ্জ করা যায় যে কোনো সাহাবি কি আকর এতে তারাবি এবং তাহাজুদ পড়েছে বাইশ মানে একুশ নম্বর পয়েন্ট বাইশ নম্বর পয়েন্ট যে কোনো তাবেই তারা কি আকর এতে তারাবি এবং তাহাজুদ পড়েছে বা তারা কি বলেছে ফতোয়া দিয়েছে যে তারাবি এবং তাহাজুদের সলাত আলাদা বা ভিন্নতা আছে কোনো তাবা তাবাইন তারা কি তারাবি তাহাজুদ এক রাতে পড়েছে বা তারা কি ফতোয়া দিয়েছে যে তারাবি তাহাজুদ আলাদা সলাত অথবা তারা কি এই ফতোয়া দিয়েছে যে আমরা যেন আইসার হাদিসটা ছিল তারাবির সঙ্গে তাহাজুদের সঙ্গে খাস তারাবির জন্য নয় প্রশ্ন করলে কয়েকশো প্রশ্ন ইনশাল্লাহ এই হাদিস থেকে করা যায় কোনো একটার জবাব ইনশাল্লাহ আসবে না আলহামদুলিল্লাহ সৈ বুখারির ইমাম বুখারির যে চূড়ান্ত বাব চূড়ান্ত বাব যে কিতাবু সলাতু তারাবি এটা তারাবিরও হাদিস স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এখন কেউ বলতে পারে যে তারাবি আমরা এই রাতে পড়ছি তারাবি আর শেষ রাতে বলে তাহাজুদ এটা আবার কেমন যে ওয়াক্তের পরিবর্তনের কারণে সালাতের নামও চেঞ্জ হয়ে যায় ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন আমরা সপ্তাহে প্রতিদিন জোহর সালাত পরে চার রাকাত কিন্তু আমরা জুম্মার দিনে জুমা পরে দুই রাকাত জুমার ফজিলত আলাদা জোহরের ফজিলত আলাদা কিন্তু আমরা জুমা পড়ছি দু রাকাত জুমা পড়ছি দু রাকাত কোনো ব্যক্তি যদি মানে জুমা পরে তাকে কি আর জহর পড়ার দরকার আছে দরকার নেই ঠিক একইভাবে তারাবি পড়লে আর তাহাজুদ পড়ার দরকার নেই এরকম উদাহরণ তো অনেক অসংখ্য আছে একজন মুসাফির ব্যক্তি তার জন্য জহর চার রাকাত ফরজ না দু রাকাত ফরজ তার মানে বোঝা যায় যে সলাতের স্থান কালপাত্র সময় ভেদে পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন জুমা সালাত প্রতিদিন আমরা জহর সালাত চার রাকাত পড়ি কিন্তু জুমাতে দুই রাকাত আমরা বিশেষ করে যখন মুসাফির সফরের নামাজ কসরের নামাজ তখন আমরা নামাজ কমিয়ে যাই কেন ওয়াক্তের কারণে সময়ের কারণে স্থানের কারণে নামাজের পরিবর্তন ঘটে একাধিক আমাদের দলিল আছে একাধিক ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে স্বতন্ত্র আমার একটা আলোচনা আছে তাই আজকে এখানে খেলতে হলাম আমরা মাত্র পঁচিশটা তাদের কাছে প্রশ্ন করলাম আসেন এটা আমাদের প্রথম দলিল যে তারাবি এবং তাহাজুদের মানে আম্মা যে নাইসর দিলানার হাদিসটা এটা তারাবিরও হাদিস আর ইমাম বুখারির বাপটাই চূড়ান্ত যে এটা কি তাবু সলতের তারাবি এটা তারাবিরই হাদিস এখন যতই কোনো মানুষ মুকাল দেয় সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং করুক না কেন তাদের কথা বাতিল ইমাম বুখারের কথার মোকাবেলায়
স্পষ্টভাবে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে এই বর্ণনা আছে সেই খুজাইমা হাদিস নম্বর একাদশ উত্তর দ্বিতীয় খণ্ড একশো আটত্রিশ পৃষ্ঠা সেই ইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর দু হাজার চারশো এক এবং দু হাজার চারশো ছয় পরিষ্কারভাবে জাবের বিন আবদুল্লাহ রদিল্লাহ তিনি বলছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম প্রসঙ্গে যে তিনি কত রাখার তারাবি পড়েছেন জাবের বিন আবদুল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুলের আমল বলছে যে কত রাখার বিশ্বনবী তারাবি পড়েছেন পরিষ্কার বলছে যে সাল্লুবিনা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফি রামাদান ফি রামাদান রামাদান মাসে কি পড়েছে সামান রাকাতান আট রাকাত তিনি পড়েছেন অলবেত এবং বেতের পড়েছেন তার মানে বোঝা গেল বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম যে তিন দিন তিনি সলত আদায় করেছেন জামাতে তিন দিন পড়েছে ওখানে কত রাকাত বর্ণনা নেই কিন্তু এইখানে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত জবের বিন আবদুল্লাহ তিনি বলছেন যে এগারো রাকাত ছিল সরি আট টাকাত তারাবি ছিল আট টাকাত ইয়ামে রামাদান ছিল রামাদান মাসে বিশ্বনবী আট টাকাত পড়েছেন এবং বিদের পড়েছেন স্পষ্ট হাদিস এই হাদিসের উপরে কেউ কেউ কিছু অভিযোগ করেছে তাদের অভিযোগের সংক্ষিপ্ত খণ্ডন আমরা করে দিই কেউ কেউ বলেছেন যে এই হাদিসে যে আবু হুমায়দিয়া রাজি আছেন ইনি মিথ্যুক বা ইনি কাজাব ইনি জাইপ রাবি তো আমরা তাদের কাছে বলতে চাই ভাই এটা যে আবু হুমায়দি থেকেই শুধুমাত্র হাদিসটা বর্ণনা আছে আবু ইবনু মানে মোহাম্মদ ইবনু হুমায়দিয়া রাজি থেকে যে হাদিসটা বর্ণনা আছে এমনটি নয় বরং এখানে আরও অসংখ্য বর্ণনা করা হয়েছে এই হাদিসটা ইয়াকুব ইয়াকুব ইবনু আবদুল্লাল কুম্মি হতে পাঁচটা রাবি বর্ণনা করেছে ইন টোটাল পাঁচজন বর্ণনা করেছে প্রথম দলিল জাবের বিন জাফর ইবনু হুমায়দ আল কৌফি তিনিও বর্ণনা করেছেন ইবনু আদিল আল কামিল পঞ্চম খণ্ডের আঠারোশো উননব্বই পৃষ্ঠা তাবরানি মুজুমুল কাবির প্রথম খণ্ড একশো নব্বই পৃষ্ঠা এখানে ইয়াকুব আল কুম্মি থেকে আবদুল্লাহ আল কুম্মি থেকে বর্ণনা করেছে দুই নম্বর এটা মোতাবায়াত আছে আবুর রাবি তিনিও বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আবু ইয়ালা মুসলি হাদিস নম্বর আঠারোশো এক এবং সাই ইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর দু এখানে তিন নম্বর আরেকটা মোতাবায়াত আছে এই হাদিসেরই যে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে যে এক আট টাকা তারাবি পড়েছেন আর বিতের পড়েছেন আবদুল আল্লাহ ইবনু হাম্মাদ তিনি বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আবি আল্লাহ হাদিস নম্বর এক হাজার আটশো এক আল কামিলও আছে চার নম্বর এখানে মালিক ইবনু ইসমাইল সাইবনু খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার সত্তর উবায়দুল্লাহ মানে যাকে মুসা নামে ইবনু মুসা নামে পরিচিত সাইবনু খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার সত্তর তো এখান থেকে আমরা বোঝা যাই এই হাদিসগুলো আরও পাঁচটা পাঁচটা বর্ণনা পাওয়া যায় তাই এই হাদিসটার উপরে আপত্তি করার কোনো জায়গা নেই কেউ ইয়াকুব কুম্মিকে বলেছে যে ইনি দুর্বল যে ইয়াকুব কুম্মি জমহুরদের কাছে শেখা রাবি গ্রহণযোগ্য রাবি তার কিছু দলিল দিই কিছু দলিল হচ্ছে ইয়াকুব কুম্মি প্রসঙ্গে ইমাম নাসাই তিনি বলেছেন যে তার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই আবুল কাসিম আর তাবরানি তিনি বলেছেন শিক্ষা ইমাম ইবনু হিব্বান কিতাবু শিক্ষাতে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন জাবের ইব জাবের ইবনু আবদুল হামিদ হামিদ তাকে মুমিনের মানে ফেরাউনের পরিবারের মধ্যে মুমিন হিসাবে উল্লেখ করেছে তারপরে আরও আছে ইবনু মাহাদি তার থেকে রেওয়াত মানে তার থেকে দলিল গ্রহণ করেছে তা তাহাজিব তাহাজিব দেখেন এগারো খণ্ডে তিনশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠাতে হাফে জাহাবি তাকে সদেক মানে তাকে সত্যবাদী বলেছে আল কাশিব তৃতীয় খণ্ড দুশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা ইমাম ইবনু খুজাইমা তার হাদিসকে হাসান বলেছে নাসরুদ্দিন নুরুদ্দিন হাইসামি তিনিও তার হাদিসকে হাসান বলেছে ইমাম বুখারি রেমহুল্লা ইমাম বুখারি তারিখুল কাবিরে নিয়ে এসেছে চুপ থেকেছে তিনি কোনো মন্তব্য করেনি আর জাফর আহমদ উসমানি একজন হানাফি বিদ্যান তিনি বলেছেন ইমাম বুখারি যদি তারিখে কাউকে নিয়ে আসার যদি সুকুত এক্তিয়ার করে তাহলে সেই রাবি গ্রহণযোগ্য হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি ফাতুল বাড়ি হাদিস নম্বর এগারোশো উনত্রিশে ইয়াকুব কুমিকে নিয়ে এসেছে তিনি কিছু বলেননি তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে এই সাইবনু খুজাইমার এই হাদিসটা জেপ নয় বং সেকা এবং গ্রহণযোগ্য সমস্ত রাবি আছে আর একটা রাবি আছে যে এই রাবির মধ্যে ঈশা ইবনু ঈশা ঈশা ইবনু জারি জারিয়া আছে ঈশা ইবনু জারিয়া আছে এ রাবির প্রতি কিছু কিছু মানুষ আপত্তি করেছে তাই মনে রাখবেন ঈশা বিন জারিয়ার পরে আপত্তি আছে তার চাইতে তার উপরে তাদিল বেশি আছে প্রশংসা বেশি আছে আর রসুলের মহাদ্দিস দিনের দৃষ্টিকোণে একটা নিয়ম হচ্ছে এটা যে যারা তাদিল যদি একটা রাবির প্রসঙ্গে যদি চলে আসে তো জামহুরদের কথাটাকে প্রাধান্য পাই আরও নতুন আরও অসংখ্য উসুল আছে তখন এটা একটা উসুল তো ঈশা বিন জারিয়াকে অধিকাংশ মহাদ্দিসগণ শেখা সদেক সত্যবাদী গ্রহণযোগ্য বলেছে কয়েকটা দলিল দিই আবুজুরা তিনি বলেছেন লা বাস আবিহি এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নাই জর তাদিল ছ নম্বর খণ্ডে দুশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠা আছে ইমাম ইবনু হিব্বান তার কিতাব শিক্ষাতে ইসাবিন জারিয়াকে নিয়ে এসেছে পঞ্চম খণ্ডে দুশো চোদ্দ পৃষ্ঠা এবং তাকে ইমাম ইবনু হিব্বান সৈবনু হিব্বানের হাদিস নাম দু হাজার চারশো একে নিয়ে এসে দলিল গ্রহণ করেছে ইমাম ইবনু খুজাইমা সৈবনু খুজাইমা এক হাজার সত্তরে ইসাবিন জারিয়াকে নিয়ে এসেছে কোনো মন্তব্য করেনি হাইসামি তার হাদিসকে ইমাম হাইসামি তার হাদিসকে
ইসাইদনু জারিয়াকে তিনি সেকা তথা গ্রহণযোগ্য বলেছে ইমাম জাহাবির রহমাহুল্লাহ তাকে মানে তার সনদকে মধ্যমানের বলেছে মিজানুল ইতেদাল দ্বিতীয় খণ্ডে 311 পৃষ্ঠা ইমাম বুখারী রহমাহুল্লাহ তার উপরে সুকুত এক্তিয়ার করেছে আর আমরা বলছি ইমাম বুখারী সুকুত এক্তিয়ার করলে সেটা সহি হয় ইমাম হাজার আসকালানি হাদিস উপরে চুপ থেকেছে 1139 হাফেজ মুনজুরি তার হাদিসকে জায়েদ সনদ বলেছেন তার তার তারগিবত তারহিব হাজার 81 নম্বর অসংখ্য দেয়া যায় আর ইমাম ইমাম নিমাবি একজন Hanafi বিদ্বান তিনও তার হাদিস একটা হাদিসকে নিয়ে আসার পরে তিনি বলেছে ইসনাদু সাহি এই সনদ হচ্ছে সহি এটা আসার সনদ 960 নাম্বার 960 নাম্বার তো আমি এখানে এটা দলিল কায়েম করতে চাইলাম যে বিশ্ব নবী থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে প্রথম বুখারী থেকে একটা দলিল দিয়েছি দুই আমরা দলিল পেশ করলাম সাইয়েদনু খুজাইমা থেকে তিন আমরা আরেকটা দলিল পেশ করব যেটা মুসনাদে আবি আলা হাদিস নম্বর 1801 বিশ্বনবীর মৌন সম্মতি হাদিসটা সাইয়েদুনা উবাই বিন কাবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণনা যে রমজান মাসের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন রাতে আমরা আমার থেকে তো কিছু ঘটে গেছে তিনি বললেন তা কি তিনি বললেন যে আমার বাড়ির মহিলাগণ বলল যে আমার তো কোরআন পড়তে জানি না অতএব তোমার সাথেই আমরা সালাত আদায় করি ফলে আমি তাদের নিয়ে আট রাকাত সামানা রাকা তথা আট রাকাত সালাত পড়েছি আল বেতের এবং বেতের সালাত আদায় করেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তখন তিনি কিছু বললেন না তথা চুপ থাকলেন তার মানে সন্তুষ্টমূলক সুন্নাত এটা মুসনাদে আবি আলা হাদিস নম্বর 1801 এই হাদিসের সনদ সহি মাজনু জাওয়াইদে দ্বিতীয় খণ্ড 74 পৃষ্ঠাতে ইমাম হাইস নামে রাহমাতুল্লাহ এই সনদকে সহি বলেছেন স্পষ্ট হবে আমরা তার মানে তিনটে দলিল পেশ করলাম আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে আবার বলে দেই সহি বুখারীর হাদিস দুই সাইয়েদনু খুজাইমার হাদিস তিন মুসনাদে আবি আলার হাদিস একটা আল্লাহ রাসূলের আমল দুই নাম্বার জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে আল্লাহ রাসূলের আমল তিন নাম্বার স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে আল্লাহ রাসূল মৌন সম্মতি এই তিনটে হাদিস বিশ্বনবী 11 রাকাত তারাবি পড়ে 8 রাকাত তারাবি বিতর পড়েছেন স্পষ্ট দলিল আসেন Hanafi ভাইরা যে 20 রাকাত তারাবি পড়ছে তাদের কি দলিল আছে তারা কিছু কিছু দলিল দেওয়ার চেষ্টা করছে Hanafi ভাইদের মধ্যে প্রথমে বলেছি দুই ধরনের গ্রুপ আছে একজন বলছে যে বিশ্বনবী থেকে 20 রাকাত তারাবি প্রমাণ নেই আরেক গ্রুপ বলছে না 20 রাকাত প্রমাণ বিশ্বনবী থেকেও আছে তো আসেন প্রথমে কিছু বই দেখাবো যে কিছু কিছু Hanafi ulama jara ache mashaik jara ache tara ispost e shikar koreche je bishwo nabi theke 20 taka tarabir purmane kono hadith nai ispost e tara shikar koreche kichu kichu muhaddis kichu kichu Hanafi ulama lekhok tara boleche bishwo nabi theke 20 taka tarabir purman nai 20 taka purman nai ispost e shikar koreche koy ekta amra dalil dekhabo tar modhe ek eta che rakat e tarabi tarabir rakat tarabir rakat shongkha বদরউদ্দিন কাসেমি ফুরফুরা পন্থে যারা আছেন তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম তিনি 15 নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছেন যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 20 টাকা তারাবি পড়তে হবে এই মর্মে কোনো প্রমাণ সহি সূত্র প্রমাণিত নয় এটা কাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম এটা অ্যান্টিভেনাম হচ্ছে ফুরফুরা পন্থে যারা আছেন তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম যে বিশ্বনবী থেকে 20 টাকা তারাবি প্রমাণিত নয় এক নম্বর গেল দুই নম্বর সালাতুন নবী যারা দেওবন্দি আছেন বাংলাদেশি দেওবন্দি তাদের জন্য অ্যান্টিভেনাম 339 নম্বর পৃষ্ঠা সালাতুন নবী এটা হচ্ছে মুফতি গোলামুর রহমান আমাদের সঙ্গে যশরের মুনাজেরা তিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ওনাকে বলে এসেছিলাম যে শেখ আপনার বইয়ের অনেক কিছু টুটি বিচ্ছুটি ভুল ভ্রান্তি আছে আমি জবাব দিয়েছি সালাতুন নবী যারা বাংলাদেশী আছেন তারা কিনে দেখবেন 339 নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 301 এ অধীনে তিন আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বিশ্ব নবী থেকে 20 টাকা তারাবি সহি সূত্রে প্রমাণিত নাই তিন নম্বর আরেকটা দলিল সহ নামাজের মাসাইল 387 নম্বর পৃষ্ঠাতে স্পষ্টভাবে মাওলানা আব্দুল মুতিন সাহেব তিনি স্বীকার করেছেন বিশ্বনবী থেকে 20 টাকা তারাবি সহি সনদে প্রমাণিত নাই 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 আলহামদুলিল্লাহ তার মানে বোঝা গেল Hanafi দেওবন্দি বেরলবি এবং ফুরফুরা পন্থী তারা একমত যে বিশ্বনবী থেকে 20 টাকা তারাবির প্রমাণে কোনো হাদিস নাই অতএব আমরা বিশ্বনবী থেকে আমরা 8 টাকা তারাবির হাদিস সহি খুজাইমা সহি হিব্বান আলহামদুলিল্লাহ সব মুহাদ্দিসদের গ্রন্থের নামের আগে সহি সহি বুখারী সহি ইবনে খুজাইমা সহি ইবনে হিব্বান আমরা দলিল পেশ করেছি আর Hanafi যারা বাঙালি Hanafi তারা স্বীকার করে নিয়েছে বিশ্বনবী থেকে 20 টাকা তারাবি প্রমাণ নাই এখন তার পরেও না থাকার পরেও কিছু কিছু Hanafi বিদ্বান আছে যারা 20 টাকা তারাবি প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করছে এবং কিছু তারা দলিল উপস্থাপন করছে তার মধ্যে একটা আব্দুল ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তাআলা আনহু সূত্রে একটা হাদিস তারা পেশ করেছে আমরা হাদিসটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি যে হাদিসটা সবচেয়ে বেশি পেশ করছে হ্যাঁ আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটা হাদিস বর্ণনা আছে আমি হাদিসটা পড়ছি তাদের তারা বলছে দেখেন আন আব্দুল ইবনে আব্বাস আন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
kana yusalli fi ramadan ishrina rakatan wal bitr ruahu musannaf ibn abi shaibah wa bayhaqi এই হাদিসটা আপনারা জানেন যে মুসান্নাফ ইবনে আবি সাইবা তাবরানি মুজমুল কাবির সনুল কুবরা লিল বাইহাকি আর অসংখ্য গ্রন্থ থেকে একরিয়াত পেশ করে একরিয়াত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পেশ করছে এর অনুবাদ হযরত আব্দুল ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসে 20 রাকাত ও বিতের নামাজ পড়তেন মানে একটাই মারফু হাদিস Hanafi ভাইরা পেশ করছে যে বিশ্বনবী তিনি রমজান মাসে 20 রাকাত তারাবি 3 রাকাত বিতের পড়েছে একটাই হাদিস এটা মুসান্নাফ ইবনে আবি সাইবা হাদিস নাম্বার 7691 সনুল কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস না দ্বিতীয় খন্ড छोटा আসেন আমরা দেখার চেষ্টা করি যে হাদিসটা কারা কারা যায় বলেছে প্রথম অ্যান্টিভেনম জবাব যে Hanafiরা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে দেওবন্দিরা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে হাদিসটা যায়েব এবং Hanafi উলামা সালাফদের মধ্যে Hanafi উলামা যারা আছে তারা স্বীকার করেছে প্রথম যারা ইন্ডিয়ান বাঙালি আছেন তাদের জন্য কিছু বই নিয়ে এসেছি এবং অ্যান্টিভেনম জবাব দিবেন যারা বলবে বিশ্বকার তারাবি আল্লাহ সুল পড়েছে ইবনে আব্বাসের বর্ণনা তাদেরকে অ্যান্টিভেনম জবাব এবটা নাম হচ্ছে Hanafi কেল্লা প্রথম খন্ড 167 পৃষ্ঠায় হাদিসটা তিনি নিয়ে আসার পরে আরবিতে লিখেছেন কি লিখেছেন যে রাহু রাহু মুসান্নাফ ইবনে আবি সাইবা ওয়া বাইহাকি হাযা হাদিসুন যাইফুন এই হাদিসটা যায়েব স্পষ্ট তিনি লিখেছেন যা দেখেছে Hanafi কেল্লা আছে প্রথম খন্ড 167 টি পৃষ্ঠা দেখবেন হাদিসটা নিয়ে আসার পরে যায়েব বলেছেন অতএব আলহামদুলিল্লাহ এখানে অ্যান্টিভেনম জবাব যে ইবনে আব্বাসের 20 টাকাতে যে হাদিস যারা পেশ করছে এদের লজ্জা লাগা উচিত এদের পানিতে ডুবে মরা উচিত যায়েব তারা স্বীকার করার পরেও হাদিসটা তাদের গ্রন্থে নিয়ে এসে হাজের মানে বইয়ের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করছে পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করলে দাম বেশি হবে আর দাম বেশি হলে আমাদের টাকা লাগবে 1 টাকা 2 টাকা বেশি কি দরকার হাদিসটা নিয়ে আসা যায়েব হাদিস যখন স্বীকার করছে এই গেল 1 2 নম্বর Hanafiদের নামাজ বশির হাসান কাশেমি ইন্ডিয়ান লেখক বশির হাসান কাশেমি তিনিও 163 নম্বর পৃষ্ঠাতে হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তিনিও হাদিসটাকে যায়েব বলেছেন হাদিসটাকে যায়েব বলেছেন আপনাদের কাছে যাদের এই বইটা আছে এই বইটা দেখে নেবেন 3 3 নম্বর আরো একটা দলিল আছে আর একটা বই আছে জমিয়তে দর্পণ চব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে আমাদের ইসলামপুরের সম্ভবত লেখক আমাদের ইসলামপুরের মুফতি নজবুল হক তিনিও আঠাশ নম্বর পৃষ্ঠাতে হাদিসটাকে নিয়ে এসে বলছেন এই হাদিসের উপরে সমালোচনা আছে চার নম্বর ফুরফুরা পন্থী যারা আছেন তাদের জন্য একটা অ্যান্টিভেনাম যে তারাবির আকাত সংখ্যা বদরুদ্দিন কাশেমি তিনি নিয়ে আসার এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি হাদিসটাকে বলেছেন জাইব মুসানাফ ইবনে আবি সাহেবা তাবরানি মুজিবুল কাবির সাল কুবরা লিল বেহাকিতে যে হাদিস ইবনে আব্বাসের সূত্র আছে এই হাদিসটাকে জাইব বলেছে সেই হানাফি ওলে মারা তারপরে আরও দেখা যেতে পারে যে আরও কয়েকটা গ্রন্থ আছে যে দলিল সহ নামাজের মাসাইল যারা বাংলাদেশি শ্রোতা আছেন তাদের জন্য দলিল সহ নামাজের মাসাইল এই বইটাই স্পষ্ট তিনশো নব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে আব্দুল মতিন নয় সরি আব্দুল মৌলান আব্দুল মতিন সাহেব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন মুসান্নাফ ইবনা বিষয় বা ইবন আব্বাসের সূত্রে হাদিসটা জাইব এটা আমলযোগ্য নয় বাংলাদেশিদের জন্য আরেকটা বই সালাতুন নবী গোলামুর রহমান তার বইয়ের তিনশো উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা তিনশো এক নম্বর হাদিসে তিনিও বলেছেন যে ইবন আব্বাসের হাদিসটা এটা জাইব এটা জাইব এটা জাইব এটা গ্রহণযোগ্য নয় আমরা এই দলিলগুলো পেশ করলাম বাংলাদেশি লেখক এবং বাংলাদেশি বক্তা যারা আছে তারাও এই হাদিসটাকে অনেকেই জৈব স্বীকার করে নিয়েছে আসেন কিছু হানাফিদের মধ্যে সালাফি হানাফি যারা আছে তারা এই হাদিসের উপরে কে কী হুকুম লাগিয়েছে আমরা সেটা কিছু দলিল দেব এটা দিলাম বাঙালি আর কিছু আমরা দিব দলিল দেব যেগুলো হচ্ছে যে পূর্ববর্তী হানাফি বিদ্যান পূর্ববর্তী হানাফি বিদ্যানদের মধ্যে কারা কারা হাদিসটাকে জৈব বলেছে এক নম্বর যে ইমাম জাইল রহিমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটাকে জৈব বলেছেন তার নজবুরাইয়া প্রথম খন্ড দুশো তিরানব্বই পৃষ্ঠায় তিনি হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন ইবন আব্বাসের তারপর তিনি তানকিদ করেছেন অভিযোগ করেছেন যে রাবির উপরে যে ইব্রাহিম বিন উসমান এ রাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে অধিকাংশ মহাদেশগণ একে জেব বলেছে আর এর কারণে হাদিসটা জৈব এটা গ্রহণযোগ্য না কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না দুই নম্বর ইমাম ইবনু হুমাম যিনি ফাতুল কাদিরের লেখক হানাফি মাজার বিখ্যাত একজন পণ্ডিত তিনিও হাদিসটাকে জেব বলেছেন তাহলে ফাতুল কাদিরে তিন নম্বর হচ্ছে শেখ আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফির মহল্লা তিনি উমদাতুল কারিতে এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে ইবনাব্বাসের হাদিসটাকে নিয়ে এসে তিনি জেব বলেছেন ইব্রাহিম বিন উসমান নের কারণে 
প্রমাণ উন্দাতুল কারি এগারো খণ্ডের একশো আঠাশ পৃষ্ঠা চার নম্বর শেখ আব্দুল হাই লাখানাবি রহমাহুল্লাহ একজন হানাফি বিদ্যান তিনিও এ হাদিসটাকে নিয়ে এসে জেব বলেছেন প্রমাণ আব্দুল হাই লাখনাবির ফতোয়া প্রথম খণ্ড তিনশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠাতে পাঁচ নম্বর শেখ আল্লামা আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি তিনি সে বুখারির ফাইজুল বাড়িতে সারা ফাইজুল বাড়িতে তিনি হাদিস সরি সোনা তিরমিজির সারা আরফুস সাজি প্রথম খণ্ড একশো ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে ইবন আব্বাসির হাদিসকে জেব এবং এই রাবিকও জেব বলেছেন তো যাই হোক আমরা এখানে পেশ করলাম এই কিছু দলিল প্রমাণ যে হানাফি বাঙালিরা যেমন এই হাদিসটাকে জেব স্বীকার করে নিয়েছে ঠিক একইভাবে হানাফি ওলেমা যারা আছে তারা হাদিসটাকে স্বীকার করে নিয়েছে তারপরে হাদিসটা কেন পেশ করছেন যারা তারপরে হাদিসটা পেশ করছেন এদের লজ্জা লাগা উচিত আমি অনেক বক্তাকে দেখছি হাদিস পেশ করছে আবার বড় বড় পণ্ডিত দেখাচ্ছে এই হাদিসটা পেশ করছে যে হাদিসটা হানাফিদের ঐক্যমতো জেব আল হাদিসটা জেব বলেছে হানাফিরাও জেব বলেছে সালাপরা সকলেই জেব বলেছে এখন এই হাদিসটা কেন জেব এখানে একজন রাবি আছে যে রাবির নাম হচ্ছে ইব্রাহিম বিন উসমান ইব্রাহিম বিন উসমান এ রাবি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য রাবি না হানাফিরা জৈব স্বীকার করেছে এতজন তার মানে বুঝতে পারছেন বাঙালি হানাফি দেবন্দিরা স্বীকার করে নিয়েছে যে ইবনে আব্বিস মানে ইবনে আব্বাস হাদিসটা জৈব তার মানে হাদিসটা কত জৈব কতটা নিতান্ত জৈব না হলে হানাফিরা স্বীকার করতে চাই তো যাই হোক এই রাবি প্রসঙ্গে যে রাবির উপরে আপত্তি আছে তার নাম হচ্ছে ইব্রাহিম ইব্রাহিম বিন উসমান এর সম্পর্কে কয়েকটা যারা কয়েকটা মহাদেশদের কল আমি নকল করছি প্রথম যেটা আছে ইমাম ওসমান ইমাম ওসমান দারিমি রহিমাহুল্লাহ তিনি ইমাম ইয়াহিবনু মাইনের কল নকল করেছেন নকল করে তিনি বলেছেন যে এই ইব্রাহিম বিন ওসমান তিনি গ্রহণযোগ্য নয় তিনি শেখা নন মিজানুল ইতাদাল রাবি নাম্বার একশো পঁয়তাল্লিশ এবং জরাবত তাদিল রাবি নাম্বার তিনশো সাতচল্লিশ কিতাব জুয়াফল মাত্রুকিন রাবি নাম্বার ছিয়াশি দুই ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু দাউদ ইমাম জুরা তারা সকলেই এই রাবি ইব্রাহিম বিন উসমানকে জৈব বলেছেন সমস্ত কলগুলো মজুদ আছে মিজানুল ইতেদাল খুলবেন দুশো উনত্রিশ নম্বর জীবনী এবং জারা আত্তাদিল দ্বিতীয় খণ্ড একশো পনেরো পৃষ্ঠা কিতাব জফল মাত্র কিনে পেয়ে যাবেন এখানে তিন নম্বর যারা আমরা পেশ করছি ইমাম বুখার রহমহল্লা তার ব্যাপারে সুকুত মানে চুপ থেকেছেন চুপ থেকেছেন আর ইমাম বুখারি যখন কোন রাবির ব্যাপারে না ইমাম বুখার রহমাল তিনি ফিহি নজরুন বলেছেন ফিহি নজরুন বলছেন ইমাম বুখার রহমাহুল্লাহ মিজানুল ইতাদাল প্রথম খণ্ড একশো সত্তর পৃষ্ঠাতে এবং ইমাম বুখারি তারিখুল সাগির একশো নব্বই পৃষ্ঠা তারিখুল কাবির রাবি নাম্বার নয়শো বিরাশিতে তিনি ফিহি নজরুন বলেছেন আর ইমাম বুখারি যখন কোন রাবি প্রসঙ্গে ফিহি নজরুন বলে তারপরে এটা জৈপের চাইতে একদম নিকৃষ্ট যেটা ইমাম ইবনু কাসির তিনি তার রসুলের গ্রন্থ থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন এবং অনেকজনই নকল করেছেন ইমাম তিনমি তিনমিজি রহমাহুল্লাহ ইব্রাহিম বিন উসমানকে তিনি বলেছেন যে মুনকারুল হাদিস মুনকারুল হাদিস যেটা ইমাম বুখারি তারিখু তারিখু সাগির একশো নব্বই পৃষ্ঠাতে মজুদ আছে ইমাম তিরমিজির কল এবং তারিখুল কাবির নশো বিরাশিতেও মজুদ আছে এই কলটায় যে ইমাম তিরমিজি তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছে ইমাম নাসাই এবং ইমাম দুলাবি রহমাহুল্লাহ তাকে মাত্র কোন হাদিস বলেছেন তাহাজিব তাহাজিব প্রথম খণ্ড একশো তিরিশ পৃষ্ঠাতে ইমাম আবি হাতেম তাকে যে বলেছেন ইমাম সুবা তাকে মৃত্যুক বলেছেন হাফেজ ইমাম হাজার আসকালিন রহমহল্লা ছয়জন মহাদ্দিসদের কথা নকল করেছেন ইমাম দারা কুতনি ইমাম মুবারক সকল নকল করে তেনার শেষ সিদ্ধান্ত যে তিনি জয়ীব গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণযোগ্য নয় স্পষ্ট হাফেজ ইমাম হাজার আসকালিন তাকরিব তাকরিব তাহাজিব তাকে মাত্র কোন হাদিস বলেছে তাকরিব তাহাজিব রাবি নাম্বার দুশো সতেরো দেখবেন ইমাম জাহাবিত সমস্ত মহাদ্দিসদের ইজমা নকল করেছে যে জামহুর মহাদ্দিসগণ একে থেকে দূরে থেকেছেন এবং একে জয়েব বলেছেন এটা বিস্তারিত দেখতে পাবেন ইমাম জাহাবি রহমাল্লাহ দিয়া অনুস জোয়াফা অল মাত্রুকিন রাবি নাম্বার দুশো এগারো প্রথম খণ্ডের বাহান্ন পৃষ্ঠায় জামহুররা তাকে জেব বলেছে অসংখ্য আমরা যারা পেশ করতে পারি আমরা সামান্য সমুদ্র মধ্যে থেকে সামান্য কিছু যারা পেশ করলাম যে ইব্রাহিম বিন উসমান ইনি একজন জয়েব রাবি গ্রহণযোগ্য নয় এর কাছে হাদিস নেওয়া যাবে না তার মানে বোঝা যায় আব্দুল আবিন আব্বাসের হাদিসটা কোনোভাবে সহি নাই হানাফিরা প্রথমে স্বীকার করেছে বাঙালিরা করেছে এ রাবির প্রতি আপত্তি আছে দুই নম্বর কিছু কিছু হানাফি ভাই থেকে দেখছি নতুন কিছু দলিল দিয়েছে নতুন একটা দলিল দিয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের একজন সিলেটের অধিবাসী আমেরিকা প্রবাসী আইনুল হুদা আমার চাষা যান তিনি একটা দলিল পেশ করেছেন কালকে ফেসবুকে পোস্ট দেখলাম যে তিনি একটা দলিল পেশ করেছেন সে দলিলটার আলোকে তিনি বলতে চাইছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বিশ টাকা তারাবি পড়েছেন যে গ্রন্থ থেকে দিয়েছেন মাসিখাতু বাগদাদ প্রথম খণ্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার দুশো তেইশ এখানে হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে একটা বর্ণনা আছে যে বিশ্বনবী একদা রাত্রিবাতে বের হলেন রামাজান মাসে তারপরে বের হওয়ার পরে তিনি কুড়ি রেখা তারাবি পড়লেন এবং চার রাখাত পড়েছেন এবং বেতের পড়েছেন তো তার ব্যাখ্যা যে কুড়ি রাখাত তারাবে চার
এই রাবি যদি আসলে এই রাবি হয় তবে এই রাবি মাজহুল এর কথা মানে রিজাল শাস্ত্রে পাওয়া যায় না এটা আমার গবেষণা আমার দাবি আমি তাকে বলেছি রাবির নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়ুদ আর রাজি এখানে একটা রাবি আছে যে মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়ুদ আর রাজি এই যে মানে মাসিকাত বাগদাদিয়া প্রথম খণ্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাথ দুইশো তেইশে আইনুল হুদা সাহেব যে দলিল পেশ করেছে এই রাবি আসনার রিজাল গ্রন্থে কোন অস্তিত্ব নাই এটা মাজহুল তবে আমার যেটা গবেষণা আমার মনে হয়েছে যে মাসিকাত বাগদাদিয়াতে এখানে এই রাবিটাকে নিয়ে আসতে গিয়ে লেখকের তথা আবু তাহের সালেফির তার এখানে একটু খাতা হয়েছে ভুল হয়েছে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যখন তারফ জোয়াফা আমি দেখলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে এই রাবি প্রসঙ্গে লেখক মূলত একটু বিচ্যুটি ঘটে গেছে একটু ত্রুটি বা ভ্রম হয়েছে এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ পরবর্তী আলোচনা করব তারপরে আমি বললাম যে এই রাবি যদি এই মোহাম্মদ বিন হারুন বিন হুমায়ুদ আর রাজি সত্যি যদি মাসিকাতে বাগদাদিয়াতে এ রাবি থাকে তবে এ রাবি মাঝুল এ রাবির জীবনী আসমার রিজাল গ্রন্থে নাই আপনি গোটা সার্স করে দেখেন চ্যালেঞ্জ থাকলো যে এই রাবি হুবহু আপনি দেন চ্যালেঞ্জ করলাম যে এই রাবি প্রসঙ্গে আপনি কোনো যারাও পাবেন না তাদিলও পাবেন না কোনো মহাদ্দেশ তার গ্রন্থে নিয়ে আসেই নি মাজহুল আর মাজহুল রাবি দিয়ে যার কোনো যারা তাদিল নাই সে শিয়া না কাফের না মুসলিম না মুরতাদ না কি কিছু নাই তো এর কথা গ্রহণযোগ্য কখনো হতে পারে না ইসনাদু মিনার দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত তারপরও যদি এই হাদিসটা যদি আমরা এই একটা রাবি দেখলাম তারপরে আর একজন রাবি আছে যে রাবির পরে আমরা অভিযোগ করছি যে আব্দুর রহমান বিন আতা আব্দুর রহমান বিন আতা যদি মাসিকাতে বাগদাদি আর এ সন্দেহ মধ্যে আব্দুর রহমান বিন আতা আছে তো আব্দুর রহমান বিন আতা প্রসঙ্গে আমাদের কিছু আপত্তি আছে তার মধ্যে একটা ইমাম বুখার রহমাল্লাহ তিনি এই আব্দুর রহমান বিন আতাকে তিনি বলছেন ফিহি নজরুন ফি নজরুন বলেছেন ইমাম বুখারির তারিখে কাবির পঞ্চম খণ্ডে তিনশো ছত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা রাবি নম্বর এক হাজার তিনি ফিহি নজরুন বলেছেন এই আব্দুর রহমান বিন আতা প্রসঙ্গে দুই নম্বর ইমাম ইবনু আব্দুল বার যিনি মালিকি মাজাহাবের দিকে অনেকে নিসবাদ করে তার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন তিনিও কিছু যারা করেছেন যেটা আত্মামহিদ সতেরো খণ্ডের আত্মামহিদ সতেরো খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো আঠাশে এ আব্দুর রহমান বিন আতার প্রতিও আপত্তি আছে প্রথম কথা যে মাসিকাতে বাগদাদিয়াতে ওই রাবি প্রথম যে আমরা যে রাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি ওই রাবি আসলে এটা খাতা হয়েছে ভুল হয়েছে তবে আমরা একটু চেক করে দেখলাম যে এই হাদিসটা মূলত সঠিক যে সনদ সেটা আছে তারিখে জুরজান তারিখে জুরজান এই হাদিসের সঠিক সনদটা আছে আর সঠিক সনদ এখানে যেটা হবে মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি হবে কিন্তু এখানে ভুল হয়েছে এখানে ভুল হয়েছে মাসিকাতে বাগদাদিয়াতে সনদটাই ভুল হয়েছে তবে সঠিক যে সনদটা আমাদের তাহাকিক সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ বিন হারুন মোহাম্মদ মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি ইনি হচ্ছেন সঠিক রাবি ইনি হচ্ছে সঠিক রাবি তার প্রমাণ আমরা পেশ করব ইনশাল্লাহ আর এটা তারিখে জুরজান তারিখে জুরজান আপনারা দেখতে পারেন হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছাপ্পান্নতে আছে তো আমাদের তিন নম্বর যে হানাফি ভাইরে যে দলিল পেশ করছে সেটা তারিখে জুরজান থেকে হজে জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কুড়ি একাত তারাবি পড়েছেন আর বেতের পড়েছেন তিন রেকাত তারিখে জুরজান থেকে দলিল দিচ্ছে তো এই দলিলটা সহি নয় সহিন এই জন্য অসংখ্য আপত্তি আছে তার মধ্যে একটা আপত্তি যে এই হাদিস তারিখে জুরজানের রেওয়াতের মধ্যে একজন রাবি আছে ওমার বিন হারুন ওমার বিন হারুন প্রসঙ্গে জমহুর মহাদ্দিসদের কালাম আছে যারা আছে অভিযোগ আছে আমরা কয়েকটা অভিযোগ শুধুমাত্র দেখি ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহাদি রহিমাহুল্লাহ তিনি এই ওমর বিন হারুন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এই রাবি গ্রহণযোগ্য নয় আল কামিল ফি জুয়াফা রাবি নাম্বার দুশো চৌত্রিশ এবং বারোশো এক ইমাম ইবন সাদ রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে তারা কাউ হাদিস যে মহাদ্দিসগণের হাদিসকে ছেড়ে দিয়েছে গ্রহণ করেনি এটা হচ্ছে তাবাক্কাতুল কুবরা এ রাবি প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম ইহাইবনু মাইন রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে এই রাবি প্রসঙ্গে কাজাব ইমাম ইহাইবনু মাইন দুশো তেত্রিশে মৃত্যুবরণ করে হানাফিরা যাকে বলে ইনি হানাফি মাজাব ফলো করতেন ইয়াহিবনু মাইন তিনি বলেছেন এই ওমর বিন হারুন ইনি কাজাব ইনি মিথ্যুক এর রাবি মানে মিথ্যুক এই কথা পেয়ে যাবেন আর যারা হওয়া তাদিল ছয় নম্বর খণ্ড পৃষ্ঠান বাক্সে একচল্লিশ আর রাবি নম্বর সাতশো পঁয়ষট্টি এরপরে ইমাম আহমদ বিন আহম্মদ রহিমাহুল্লাহ এই ওমর বিন হারুন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তার প্রতি আপত্তি তিনিও করেছেন প্রমাণ দলিল হচ্ছে জারাওয়া তাদিল রাবি নম্বর সাতশো পঁয়ষট্টিতে ইমাম আবু জুরা রদি ইমাম আবু জুরা তিনিও এই রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছেন তার প্রমাণ হচ্ছে জারাওয়া তাদিল 
सोफा नम्बर एकश एक चल्लिस और रकम तथा अपनार रबी नम्बर सात सौ पैंसठ इमाम आबी हातेम रहीमहल्ला हादिस मैं ये रबी प्रसंगे आपत्ति कर जयफुल हादिस रबी ग्रहणजोग्य नय ग्रहण करा जाए ना जारा तदिल सात सौ पैंसठी तथा जारा तदिल सात सौ पैंसठी नम्बर जीवनी पढ़ें असंख्य महदिस कल नकल पे जा रबी प्रसंगे आपत्ति कर इमाम इज्जाली रहीमहल्ला सकिफ दईब मैं इन जईफ रबी जेटा मारिफत शिकाते आरिफत शिकात रबी नम्बर एक हज़ार तीन सौ चौष्टि तो जैक य रबी प्रसंग असंख्य मैं इमाम नासाई तरह अभिजोग कर इमाम इबन हिब्बान तरह अभिजोग कर मोटामुटी हमारे तहकिक मत जो देखे बीस जन महदिस रबिर प्रति आपत्ति अत रबी मैं तारीखे जुर्जान ये कथा ग्रहणजोग्य नय दु नम्बर ये हादिसर मध्य तारीखे जुर्जान और एक जन रबी आर नाम मुहम्मद बीन हुमायद और रजी मुहम्मद बीन हुमायद और रजी इन जयप रबी एर कथा ग्रहणजोग्य है ना क्यों ना इमाम आबू हातिम इमाम आबू हातिम मुहम्मद बीन इद्रिस आबू मुहम्मद बीन हुमायद रजी प्रसंगे लिखे हैं हाँ जैक जब तीन एक मिथ्युक एर प्रमाण आदुआफा इबन जुरा जिल नम्बर दुई मान द्वित खंडे सात सौ उनचल नम्बर पृष्ठा इमाम बुखारी ए रबी प्रसंगे बोले फिहिन नजरुन तरह दिखे दृष्टि दीते हैं तकते हैं तारीख मान तारिखुल कबिर रबी नम्बर एकश सतषट्टी रबी नम्बर एकश सतषट्टी इमाम जुर्जानी रहीमहल्ला गयर शेखा ए शेखाना तथा ग्रहणजोग्य ना अनोर रिजाल तीन सौ बिराशी नम्बर जीवनी इमाम इबन हिब्बान तीन तके जेब बोले अल मजरुहन तीन सौ तीन नम्बर जीवनी हाफिज इबन हजार असकालानी तीन तरह प्रति आपत्ति तकरीबुत्ता हजीब रबी नम्बर पाँच हजार आठशो एक इमाम जहाबी तीन तरह प्रति आपत्ति कर मिजान इतेदाल रबी नम्बर सत हज़ार चारशो आठान्न तर मैंने स्रूपटे श्रोता मंडल ये तहकी के आलोचना अने तो भलो लगे ना तर जो कथागुल बोलार चेषा कर लम प्रथम आब्दुल अब्बास मुसन्नाब तबरानी थे दलिटा पेश कर इबन अब्बास सूत्रे ए हादिसा हानाफिर स्वयं जो बोले दुई नम्बर जो मासिकाते बागदादिया जो दलिल पेश कर दलिलटा सठीक नय तथा रबिर टुकटे भूल हो खा हो भूल ना तर आब्दुर रहमान बीन आतार ओपर अभिजोग आते अभिजोग आपरे जो तीन नम्बर दलिल जो विश्वनवी बीस टाइम तारा विपर दिन इमर बीन एस तारीखे जुर्जान के तारीखे जुर्जान दो जन रबिर ऊपर आपत्ति आदे देखल आब्दुर रहमान रजी और उमर बीन हारून जमहुर महदिस कलम आज अभिजोग आतव य दुटो हादिस को ग्रहणजोग्य नय समस्त कथार शेष कथा एट विश्वनबी मुहम्मद सल्लम आठ टाक तार भी पड़े मुस्नदे आबी आला के दलिल पेश कर उबैबिन कबिर तपर विशेषकर सैबन खुजाइमा के दलिल पेश कर जबिर बीन आब्दुल्ला के विश्वन मोहम्मद सल्लम आठ टाकर तरफ बोले जान आईशा रजी अल्लाह तला आनहा सही बुखार विख्यात हदीस से पेश कर आलहमदुल्ला सर्विक भाव एक कथा प्रमाणित है जश्वन मोहम्मद सल्लम आठ टाक तारा भी पड़े आठ टाक तारा भी पड़े एट प्रमाणित है और ये बेपारे हानाफी ओलेम कि इंगित पा जाए सर्वशेष दिए आलोचना शेष करब जपारे हानाफी ओलेम इंगित पा जाए विश्वनबी मुहम्मद सल्लम आठ टाक तरह पड़े इंगित ना बर स्पष्ट प्रमाण पा जाए आसान कैकट प्रमाण शुद्ध बांगला बोथ देखो जरा बांगला भाषा भाषी अपनारा आंगलदेशी और इंडियन प्रथम देखो राकाते तारबिर ओपर बांगलेश बेर जरा आल्लामा नासरुद्दीन आलबानी रहीमहल्लार जवाब आरबी बी आरबी बी के बांगला अनुवाद जेटादेश तमिदुल मौलार सम्पादना कर बोटार शेष पृष्ठा खुलबें तथा एकश आठ नम्बर पृष्ठा खुलबें एखे एक कथा नकल कर कथाटा देखी कि लिखन देखें एकश आठ नम्बर पृष्ठाते एक कथा नकल कर लिखन देखें रसुल सल्लम रतर नाम बेजोर रकत रामजान और रामजान बहरे अन्य मासे एगारो तेर रकत पढ़त कंतु एगुलो पढ़त खूब दीर्घ कत कंतु ये लम्बा कैरत जो मानुषर जो कष्ट हो जा तक उबाई बीन कब रदेल तलानु हजरत उमर रदेल तन जुगे कुर रकत मैंने कूड़ी तथा बीस रकत पढ़ार निर्देश दिले कूड़ी रकत पढ़े बीतर पढ़त कीरत खूब हल्का पढ़त तई तारा रकतगुल संख्या द्विगुण कर रसुल्लम दीर्घ कीरतर परिवर्ते पूर्वोत्तर शरिरा चल्लिस रकत पढ़त 
কেরাত আর মানে এভাবে মানে ব্যাখ্যা করেছে তার মানে স্পষ্ট তারা স্বীকার করছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মূলত দীর্ঘ দীর্ঘ কেরাত করে তিনি রাতে যে তারবিহ সালাত আদায় করতেন 11 রাকাত অথবা 13 রাকাত আলহামদুলিল্লাহ Hanafiদের বই থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে বিশ্বনবী তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ কেরাত করে তিনি 11 রাকাত বা 13 রাকাত নামাজ পড়েছেন তারবিহ নামাজ পরবর্তী সময় তো মরবিন খাত্তাবের জামানাতে এসে লেখকের দাবি তখন কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে রাকাত কে বৃদ্ধি করা হলো আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে বিশ্বনবী আমল কত ছিল তা আলহামদুলিল্লাহ তারা স্বীকার করেছে যে বিশ্বনবী থেকে মূলত 11 রাকাত রাতে নামাজ পড়েছে কিন্তু কিরাত ছিল অনেক লম্বা লম্বা তারপরে ওমরের যুগে এসে এই ঘটনা ঘটেছে মানে রাকাত কে বাড়িয়েছে আর কিরাত কে সংক্ষিপ্ত করেছে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র আলোচনা করব জুমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুতিনি কি 20 টাকা তারাবির নির্দেশ দিয়েছেন না 8 টাকা দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ সেখানে স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে গেল এক নাম্বার দুই নাম্বার আরেকটা দলিল সহ নামাজের মাসাইল 412 নম্বর পৃষ্ঠাতে আপনারা খুলবেন 412 নম্বর পৃষ্ঠাতে খুলবেন এক নাম্বার মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনিও বলতে বাধ্য হয়েছেন সমীকরণ করতে বাধ্য হয়েছেন যে বিশ্বনবীর নামাজ বিশ্বনবী মূলত তারাবি নামাজ কত রাকাত পড়েছিলেন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন অন্তত 412 নম্বর পৃষ্ঠা দলিল সহ নামাজের মাসাল আপনারা খুলবেন তিনি অন্তত বাধ্য হয়েছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি মূলত তারাবি নামাজ তিনি 8 টাকাতে পড়েছেন তথা রাতের নামাজ ছিল 11 রাকাত দেখেন এখানে একটা অধ্যায় নিয়েছেন 11 ও 23 এর মধ্যে সমীকরণ দুই নম্বর লাইন থেকে পড়েন প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন 11 রাকাত পড়া হতো প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন 11 রাকাত পড়া হতো পরে কেরাত কিছুটা হালকা করে রাকাত বাড়িয়ে 20 এ উন্নতি করা হয়েছিল তখন থেকে 20 রাকাত পড়ার ধারাবাহিকতা এসেছে তার মানে বোঝা যায় যে লেখক এখানে স্বীকার করছেন যে প্রথমে মানে আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানাতে বাল্লা রাসূল মূলত 11 রাকাত পড়তো তবে দীর্ঘক্ষণ পড়তো পরবর্তী সময়তে রাকাত বৃদ্ধি করে দিয়ে কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করা হলো তা আমাদের আজকের আলোচনা বিশ্বনবীর আমল কত ছিল তা হানাফিরা স্বীকার করে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 11 রাকাত ছিল এরপর 493 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি আবার দেখেন নকল করছে ইবনে হাবিব মালিকির কথা নকল করছে 238 হিজরিতে লেখকের মৃত্যু তিনি বলেন যে প্রথমে 11 রাকাত ছিল প্রথমে তারাবি ছিল 11 প্রথমে 11 রাকাত ছিল কিন্তু তারা কিরাত লম্বা করতেন ফলে ভারী ঠেকতো পরে তারা রাকাত সংখ্যা বাড়ালেন তার মানে তিনিও বলেন যে প্রথমে তারাবি ছিল 11 রাকাতই তারাবি ছিল তারপরে শুধু একটাই কথা যে প্রথমে 11 রাকাতই তারাবি ছিল তারপর এই রাকাত সংখ্যাকে বৃদ্ধি করলো আর কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করলো এই দলিল নামাজের মাসাল 448 নম্বর পৃষ্ঠায় দেখেন একই কথা পাওয়া যাবে যে বিশ্বনবীর জামানাতে বিশ্বনবী তিনি মূলত 11 রাকাত নামাজ পড়তেন এটা ইমাম ইবনু হুমাম হানাফিদের একটা ইমাম ইবনু হুমামের কথাটাও নকল করেছে 448 পৃষ্ঠা লাইন নাম্বার 2 ফাতুল কাদির গ্রন্থে বলা হয়েছে দলিল প্রমাণের দাবি হলো 8 টাকা তারাবি মাসনুন হওয়া ও বাকি রাকাতগুলো মুস্তাহাব হওয়া তার মানে ইমাম ইবনু হুমাম তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিশ্বনবী মূলত 8 টাকা তারাবি আর 8 টাকা তারাবিটাই মাসনুন আর অতিরিক্ত 12 রাকাত এটা মুস্তাহাব আলহামদুলিল্লাহ Hanafiরা যদি এটাও স্বীকার করে নাই এর সঙ্গে বাক বিদন্ত আমাদের আর থাকে না এই গেল বাংলাদেশি কিছু ইন্ডিয়ান ভাই যারা আছেন তাদের জন্য কিছু অ্যান্টি ভেনাম জবাব আমরা দিতে চাই আপনার দলিল প্রমাণের আলোকে নাসিরউদ্দিন চানপুরীর একটা বই আছে Hanafi Kella প্রথম খণ্ড 145 পৃষ্ঠা নাসিরউদ্দিন চানপুরী প্রস্তাবনা কি করেছে দেখেন তার প্রস্তাবনা থেকে আমাদের দলিল প্রমাণ আপনারা ধৈর্য ধারণ করে একটু শুনলে আজকে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যে বিশ্বই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত রাকাত তারাবি পড়তেন আমি কোনো দাবি করছি না বরং তাদের বই থেকে আমরা দাবি পেশ করছি দেখেন নাসিরউদ্দিন চানপুরী তিনি প্রথম খণ্ড Hanafi Kella 145 পৃষ্ঠায় তিনি কি বলেন অর্থাৎ কেবল মাত্র 8 রাকাত পড়লে খলাফায়ে রাশিদিনে সুন্নাত পরিত্যাগ করলে ভুল হবে তিনি বলেন যে তারাবি যদি কেউ 8 রাকাত পড়ে তাহলে খলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতের বিরুদ্ধে যাবে তার মানে নিশ্চয়ই খলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতের বিরুদ্ধে যাবে কারণ 8 রাকাত বিশ্বনবী পড়েছেন আর 8 টাকা পড়েছেন আর খলাফায়ে রাশিদিন তাদের দাবি 20 টাকা পড়েছেন তার মানে বোঝা যায় যে বিশ্বনবী তিনিও 8 টাকা তারাবি পড়েছেন আরেকটা দলিল দেখেন এই Hanafi Kella 155 নম্বর পৃষ্ঠাতে নাসিরউদ্দিন চানপুরী আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে পরিষ্কার করে দিয়েছে কি দেখেন তিনি কি বলছেন 155 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন হ্যাঁ আর শেষ ছাত্র কখনো 11 রাকাত কখনো 13 রাকাতের কথা বর্ণনা করেছে এবার দেখেন ইমাম বাইহাকি এখান থেকে না Hanafi Kella প্রথম খণ্ড 155 পৃষ্ঠা এই লাইনগুলো নিচের লাইনগুলো পড়বেন কি লিখছে দেখেন প্রথম যুগে মানুষেরা 11 রাকাত পড়তেন পরবর্তীতে 20 রাকাত তারাবি ও 3 রাকাত বেতের পড়েছেন 
প্রথম প্রথম যুগে আগ্রাগাত তারাবি পড়া হতো তারপরের যুগে বিশ্বাগাত তার মানে প্রথম যুগে বিশ্বনবী থেকে আমাদের আলোচনা আজকে বিশ্বনবীর জামানাই বা বিশ্বনবী কত রাগাত তারাবি পড়েছেন তো হানাফি ভাইরা তারা স্বীকার করেছে যে প্রথম যুগে তথা আল্লাহ সাল্লাহ জামানাতে প্রথমে এগারো রাকাতে পড়া হতো পরবর্তী সময়তে বিশ টাকাত করা হয়েছে বিশ টাকাত করা হয়েছে কি হয়নি এটা আমাদের দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ এরপর দেখেন হানফিক আল্লাহ প্রথম খণ্ড একশত পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠাতে তিনি আবার কথাটা স্বীকার করেছেন বারবার যে বিশ্বনবী মূলত কত রাকাত তিনি বলছেন দেখেন অবশ্যই অনুসরণীয় এটা পরিত্যাগকারী গোনাগার তবে নবীর সুন্নাত পরিত্যাগের তুলনায় খোলাফে হাসিনের সুন্নাত পরিত্যাগ করলে গোনা কম হবে মানে বোঝাতে চাইছে কেউ যদি আট টাকার তারাবি পরে এটাকে গোনাগার হবে আর কেউ যদি বিশ টাকার তারাবি মানে তার জন্য তিনি বলছেন যে নবীর সুন্নাত পরিত্যাগের তুলনায় খোলাফে হাসিনের সুন্নাত পরিত্যাগ করলে গোনা কম তার মানে নবী পড়েছে আট টাকাত খোলাফা পড়েছে বিশ রাকাত তাই আমরা আহলে হাদিস যদি বিশ টাকাত তারাবি না পড়ি সেক্ষেত্রে গোনহা হবে না এমনটাই লেখক বোঝানোর চেষ্টা করছে তারপর দেখেন একশো ছিয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি আরো স্পষ্ট হয়ে তিনি ক্লিয়ার করে দিয়েছেন দেখেন তিনি কি বলছেন বড় ফতো আছে পুরোটা পড়তে পারেন কি লিখছে বিশ টাকা তারাবি নবী সাল্লাম হতে একটা জৈব সনদে বর্ণিত আছে মানে ইবন আব্বাসের সনদ সেটা সবার মতে জৈব এবার তিনি স্বীকার করছেন জীবন আব্বাসের হাদিসটা সবার মতো জৈব মানে ইজমা আছে ইমাম বাইহাকে সল কুবরা গ্রন্থ সেটা বর্ণনা করেছেন জৈব হবার কারণ হলো এই হাদিসের সূত্রে ইব্রাহিম নামক একজন রাবি আছে আর হজরত ওমার ফারুক কুড়ি রাকাতের আমলটি উন্মতের সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তারাবি রাকাত সংখ্যার ওপরে খিলাফত ওমর অদিয়ালের খিলাফত কালে দ্বিতীয় বর্ষ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এরপর কথাটা চমৎকার এরপর লিখছে দেখেন ইমাম ইবনু হুমাম আট টাকাত হলো সুন্নাত মক্কাদা আর বাকি বারো রাকাত পড়া মুস্তাহাব এ কথা শুধু তিনিই বলেছেন এ কথা তারপরে নকল করেছেন তার মানে নাসুদ্দিন চান্দবাড়ি তিনিও বারবার স্বীকার করছেন যে প্রথম জামানাতে এগারো রাকাতে ছিল পরবর্তী জামানাতে রাকাত সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে দিয়ে কিরাতকে কমে দিয়েছে আমাদের আলোচনা এটাই ছিল যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কত রাকাত তারাবি পড়েছেন কেননা কিছু কিছু মানুষ বলছে বিশ্বনবী থেকে কিছু প্রমাণিত নেই অস্বীকার করতে চাইছে তবে হ্যাঁ হানাফি ভাইরা কিছু হাদিস বা জাল করেছে তার মধ্যে আমাদের ইন্ডিয়ার একজন নির্লজ্জ একজন ব্যক্তি আছে তারা একটা হাদিসকে জাল করেছে আবার বড় বড় কথা তাদের কাছ থেকে শোনা যায় আপনাদের আমি দেখাই তাদের একটা বই আছে জি এই বইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইন্ডিয়ার মালদার একজন লেখক বইটার নাম দিয়েছে অকাট্য দলিল সম্মিলিত বিশ টাকা তারাবি ও দুই হাতে মুসাফা এই বইটাতে একটা হাদিসকে জাল করা হয়েছে জাল করা হয়েছে কিভাবে দেখেন এ হাদিসকে একটা জাল করা হয়েছে পনেরো নম্বর পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন লেখক তিনি লিখেছেন যে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রদ থেকে বর্ণিত যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম রামাজান মাসে একদিন রাত্রে বের হলেন তিনি চব্বিশ টাকাত পড়লেন এবং বিতের পড়লেন দলিল মুসন্নাফ আব্দুর রাজ্জাক চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা সংখ্যা দুশো একষট্টি এখানে আমাদের মৌলানা এটা বেরুল বিফিরকার একজন মুফতি আমজাদ হোসেন সামানি আশরাফি তিনি এই দলিলটা নিয়ে এসেছেন তার তারাবি রাকাত সংখ্যা বইয়ের স্পষ্টভাবে পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় যে মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে নাকি জাবের বিন আবদুল্লাহর বিশ্বনবী থেকে মারফু সূত্রে হাদিস আছে চ্যালেঞ্জ করলাম এই হাদিস মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে নাই কুলহা তুভরা নাকুম ইনকুম তুম সাদেকিন যে সত্যবাদী হয়ে থাকো এই মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক থেকে দলিল পেশ করো যে দলিলটা কোথায় আছে চ্যালেঞ্জ করলাম মোসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে এ হাদিস নাই এ হাদিস নাই এ হাদিস নাই এ হাদিস যে গ্রন্থে আছে সেটা বলেছে তারিখে জুরজান এবং মাসিখাতে বাগদা দিয়া যেটা আমরা সনদগত আলোচনা করেছি নিতান্তে জৈব কবুলযোগ্য নয় তবে এখানে ইনি ধোকা দিয়েছেন টাটকা ধোকা দিয়েছেন আরেকজন আমি বক্তব্য শুনলাম আমাদেরই এলাকার গোলাম সামদানি রেজবির সন্তান তার নামটা আহমেদ রেজা এ ধরনের কিছু একটা হবে তিনি তার আবির একাত সংখ্যার পরে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আবার বলছেন যে তালকেশ্বর হাবির এই মহাজার আসকাল রহিমহুল্লাহ থেকে একটা তিনি হাদিস পাঠ করছেন তালকেশ্বর হাবির থেকে যে বিশ্বনবী বিশ টাকার তারাবি পড়েছেন লাল নতুল্লাহ কাজবিন আর ইমাম হাজার আসকালানি তালকেশ্বর হাবিরে ওটা ইমাম হাজার আসকালানি তিনি হাদিসটা ওটা হাদিস নিয়ে আসেনি উনি হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন হাদিসের ব্যাখ্যাটাকেই এই গোলাম সন্দিন রেজবির ওই সন্তান তিনি হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছেন নাউজিবিল্লা বিন জালিক মানে এরা বোঝেও না তালকেশ্বর হাবির আপনার খুলে দেখেন পাঁচশো চল্লিশ নম্বর হাদিস ওখানে ইমাম হাজার আসকালানি আসলে রাফুল কাবির রাফুল কাবিরের তালখিস করেছে ইমাম হাজার আসকালানি আল মুতাফাটশো বাহান্ন হিজুরি তিনি ওখানে টিকা তো তিনি এখানে নিয়ে এসেছে যে সৈব হিব্বান সৈব খুজাইমার এগারো কাতার হাদিস মূলত তিনি তাহাকিক তাখরিজ এবং তালখিস করতে গিয়েছেন আর ওটা ব্যাখ্যা করেছেন আর ব্যাখ্যাটাকে এই মুকাল্লের জাহেলগুলো মনে করছে সেটা নাকি হা
যে ইমাম হাজারের ব্যাখ্যাটাকে হাদিস বলে চালিয়ে দিচ্ছে মুসানাব আব্দুর রাজ্জাকের একটা হাদিসকে হাদিস হাদিসই নাই অথচ মুসানাব আব্দুর রাজ্জাকের দলিতেরা পেশ করছে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক আস্তাগফিরুল্লাহ হাদিসের নামে কারচুপি জালিয়াতি সর্বশেষ কথা হচ্ছে এটা বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে বিশুদ্ধ আছে যারা সুল 11 রাকাত পড়েছেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ একটা ছোট্ট দিয়ে আলোচনা শেষ করব আপনারা একটু চিন্তা করেন সহিহ বুখারী হাদিস নাম 2010 11 12 ইমাম বুখারী কিতাবে সালাতে তারাবি কিতাবে সিয়াম মানে তারাবির ফজিলত বর্ণনা করছে কেউ যে রাতে বেলা তারাবি সালাত আদায় করে কিয়াম করে তার আগের গুনাহ পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় তারপরে হাদিস নিয়ে আসছে ইমাম বুখারী কি জাল্লাসুল পর পর তিন দিন তিনি তারাবি সালাত আদায় করলেন এর পরের হাদিস 2013 নম্বর হাদিস তিনি হঠাৎ করে তাহাজ্জুদ নিয়ে আসবে তারাবির অধ্যায় নিয়ে আসতে তাহাজ্জুদের হাদিস ঢুকিয়ে দিবে আবার তিনি তারাবির ফজিলত বর্ণনা করছে কিয়ামে রমাদানের অবস্থা কেমন হতো এটা বর্ণনা করছে তারপরে 2013 নম্বর হাদিস যেটা আছে আম্মা জান আয়েশার হাদিস তো তিনি তারাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ করে ঢুকে যাবে তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী কি দরকার ছিল যে তারাবির অধ্যায় তাহাজ্জুদের গল্প বা তাহাজ্জুদের হাদিস নিয়ে আসা তিনি নিয়ে আসেননি কেন না তাহাজ্জুদের হাদিস তো আছেই তাহাজ্জুদের অধ্যায় ইমাম বুখারী আলাদা আলোচনা করে গেছে আবার হটকে তারাবির মধ্যে তাহাজ্জুদ আছে না কেন করতে যাবে মূলত তারাবির তাহাজ্জুদের সালাত একই সালাত যেমন কেউ যদি জুমা পরে জোহর পড়ার দরকার হয় না কেউ যদি জোহরের গিয়ে চার রাকাত মানে যখন কসর হবে চার রাকাত চার রাকাত মানে তিনি দুই রাকাত যদি পড়ে জমা দুই রাকাত যদি পড়ে পড়া যেতে পারে একাধিক প্রমাণ আছে একাধিক দলিল আছে তারাবি এবং তাহাজ্জুদ সালাত কি একই সালাত না ভিন্ন সালাত ইনশাআল্লাহ আলাদা আমরা আলোচনা করব আমার মনে হয় যে আজকে যে আলোচনা করেছি এটাই যথেষ্ট হয়ে যায় তারপরে পিকচার আবি বাকি হে এরপর দ্বিতীয় এপিসোড আপনাদের দেখার জন্য অনুরোধ করছি ওমর বিন খাত্তাব যিনি কত রাকাত তারাবি নির্দেশ দিয়েছেন আট না কুড়ি ইনশাআল্লাহ আমাদের জবাব হবে কোরআন সুন্নাহ এবং অ্যান্টি ভেনাম জবাব ইনশাআল্লাহ থাকবে আর একটা আলোচনা হবে যে মূলত যে তারাবি আর তাহাজ্জুদের সাথে মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে তারপর আলোচনা হবে যে বিশ টাকার তারাবির উপরে কি ইজমা আছে চার মাজহাবের ইমাম কি বিশ টাকার তারাবির কথাই বলেছে যেটা সুন্নাত মুয়াক্কাদা এই ফতোয়া দিয়েছে এগুলো ইনশাআল্লাহ সব ধারাবাহিকভাবে আসবে তো আজকের আলোচনার এতটাই যে বিশ্বনবীর আমল কি ছিল আজকে খবরদার নিয়ে আসবেন না উমরের আমল এটা ওই যুগে এই হতো এই যুগে তো এটা না কেন এটা আমি আলোচনা শুরু করিনি যখন শুরু করব তখন জবাব দিবেন আমি আলোচনাকে তার জন্য চারটি ভাগে ভাগ করেছি যেন আপনাদের কাছে একদম খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে মহান সত্য আলোচনার কাছে দোয়া এই প্রার্থনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যারা তারাবির একাত সংখ্যার উপরে যারা বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলছে এবং বিশ্বনবী থেকে প্রমাণিত নয় এই সব দাবি করছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের তুমি হেদায়েত দান করো এই রমজান মাসে আমাদের বিশেষ ইবাদত করা তৌফিক দান করো এবং বিশ্বনবী সুন্নাহ মোতাবেক তারাবির সালাত আদায় করা তৌফিক দান করো ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু